le poète, son travail, en fait, c'est pas de raconter des belles histoires. Bien sûr, il raconte des histoires, parce qu'il a besoin de communiquer des choses. Mais ce qu'il a à communiquer, en fait, c'est de dire ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. C'est autrement plus important comme, comme fonction que simplement l'idée, dans notre principe par exemple, de construire un objet esthétique, une chose de beauté, a thing of beauty, qui va produire du plaisir. Le plaisir n'est pas du tout étranger à la Grèce. Ils adorent le plaisir, le raconter des histoires, c'est quelque chose de charmant, c'est quelque chose qui donne du plaisir. C'est très important. Mais là, une des fonctions essentielles, c'est de communiquer une Sophia, la Sophia, aux êtres humains. Et cette Sophia, ce savoir, qui est aussi une sagesse, elle est d'origine divine, elle n'est pas humaine. Les poètes sont des porte-paroles, littéralement, des dieux auprès des êtres humains. 